Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Astăzi facem o nouă citire interactivă ce gândește despre tine acum persoana care te interesează. Avem două variante pentru citirea noastră. Aici avem grupul 1, aici avem grupul 2. Vă rog, alegeți intuitiv, aveți mai jos timpii de început pentru fiecare citire, luați doar ceea ce rezonează, e relevant momentul în care ascultați acest mesaj. Seturile de tarot și oracolele pe care le vedeți aici sunt toate disponibile pe site-ul www.taroterapia.ro Tot pe site găsiți cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia Învață tarotul în 4 ore. Sunt aici cu cei dintre voi care au ales grupul 1 și acest oracol. Explorăm împreună ce gândește acum despre tine persoana care te interesează și haideți să vedem energia acestei persoane față de tine, energia ta față de această persoană. Iată, această persoană se consideră norocoasă că te-a întâlnit. Iar tu probabil că visezi această persoană, probabil că ți apare foarte mult imaginea lui sau a ei în timp ce dormi sau te simți foarte conectat ori conectată cu energia acestei persoane. Avem combinații dintre semne de pământ cu semne de apă sau combinații dintre semne de apă cu semne de foc. Așadar, Vorbim aici despre două persoane a căror energie se îmbină destul de armonios. Această persoană care consideră că s-a îmbogățit cunoscându-te, a se îmbogăți în mod concret în anumite cazuri, dar în cele mai multe cazuri îmbogățirea este la modul figurat. Adică până la tine, această persoană nu a avut parte de ceea ce tu i-ai oferit. Simt o mare generozitate din partea ta, ascultătorule, vis-a-vis -vis de această persoană. Deschiderea ta completă a făcut loc în viața ta și mai ales în interiorul tău acestei persoane. S-ar putea de asemenea ca această persoană să fie cineva cu un simț practic foarte dezvoltat, cineva care are un focus deosebit pe muncă, pe bunuri, pe bani, cineva care a luat viața într-un mod foarte concret până să te întâlnească pe tine, ascultătorule, cineva care probabil a avut o greutate în a-și exprima sentimentele până să te întâlnească pe tine. Odată cu tine, această persoană a reușit să transforme ceva în interiorul său. Odată cu întâlnirea cu tine, această persoană a făcut cunoștință cu lumea simbolică, adică a început să aibă acces la niște conținuturi foarte prețioase din interiorul său. Și deci, această persoană a fost în contact cu ceea ce tu i-ai inspirat constant. Vorbim aici de fapt despre o așa zisă gândire emoțională pe care tu, ascultătorule, i-ai imprimat-o acestei persoane. Adică, odată cu întâlnirea cu tine, această persoană a reușit să vadă că în viață există și atâtea alte surse de bucurie decât zona materială sau zona foarte concretă sau ceea ce ține nu doar de bani, dar poate pur și simplu de corp, de imediat, de rezultate care se văd repede. Această persoană era foarte ancorată în realitatea sa, dar și într-un mod de a fi. Ori tu ai venit și pur și simplu ai infuzat energia acestei persoane cu ceva, spuneam, nou, cu ceva elevat, cu ceva ce ridica povestea vieții acestei persoane din banal în ceva cu foarte mult sens. Și mă întreb cum rezonează cu tine până acum. Vă rog să-mi scrieți ca de obicei în comentarii cum se aplică ceea ce auziți aici pe experiența voastră. Așadar, această persoană știe că întâlnirea cu tine a fost 
un punct de schimbare pentru el sau pentru ea. Întâlnirea cu tine a determinat o transformare calitativă în interiorul acestei persoane. Haideți să vedem mai departe ce apare aici. Rezistență, iată, nu sunt deloc surprinsă. Această persoană a rezistat la început, probabil că a încercat să se opună sau a venit tot timpul cu câte un argument în fața ta, ascultătorule, a încercat printr-o poziție rațională să combată la început aceste aspecte foarte fine, foarte subtile, cu care tu începeai încet, încet să îl seduci sau să o seduci. Această persoană nu a vrut să piardă controlul. Faptul că tu ai invitat această persoană, în primul rând, în lumea ta interioară, faptul că tu te-ai comportat autentic, faptul că tu i-ai arătat acestei persoane o lume complet nouă, a înspăimântat această persoană la început, pentru că era ceva complet necunoscut pentru el sau pentru ea. Și în același timp, acest ceva necunoscut suna atât de bine. Se simțea atât de bine, promitea atât de mult. Și această persoană, deși a încercat cumva să nu piardă controlul asupra sa sau asupra sentimentelor sale, totuși a avut parte de o capitulare în fața ta, adică a renunțat la rezistențe, a dat jos zidurile. Și iată, un alt mar dar pe care tu l-ai oferit acestei persoane, căldură, apropiere, îmi pasă de tine, îmi pasă foarte mult de tine. Suntem în primul rând nu iubiți, suntem două ființe cu nevoi și dorințe profunde. Asta este viziunea ta, ascultătorule, viziunea ta foarte, foarte generoasă. Simt că pentru o parte dintre voi ați fi putut să oferiți orice acestui om. O parte dintre voi cred că pur și simplu au pus pe tavă acestui om tot ce aveți voi mai bun. Tot ce era acolo mai valoros pentru voi ați oferit acestei persoane și ați făcut-o cu inima deschisă, pentru că simt în multe cazuri, această persoană era pentru tine, ascultătorule, ceea ce tu visasești foarte mult. Această persoană avea multe trăsături din ceea ce tu ți imaginasești. Haideți să vedem mai departe. Mai avem aici o interacțiune dintre două semne de foc dar și două persoane care seamănă foarte bine. Pentru o parte dintre voi, cred că asemănarea fizică în cuplu este foarte mare și vă rog să-mi spuneți din nou cum rezonează. Haideți să indicăm între timp câteva inițiale apărute aici. Litera R, litera A, litera S, litera U sau litera V, litera F, litera D, litera O sau litera I. Avem următoarele date de naștere, 9, 19 sau 29, luna septembrie sau conexiuni care au început sau s-au încheiat în luna septembrie. Avem de asemenea 7, 17 ori 27, luna iulie, mai avem 2, 12 ori 22, luna februarie, mai avem luna decembrie de asemenea și mai avem 4. 14 sau 24. Un moment de suferință care apare aici, această persoană care, întâlnindu-te ascultătorule, a reușit să vindece ceva. A reușit să vindece ceva lăsându-se purtat, spuneam, de ceea ce tu îi propuneai, sau, în același timp, ideea asta că farmecul tău nu putea să 
lase această persoană indiferentă în ciuda rănilor sale, în ciuda suferinței cu care venea. Persoana asta a venit cu un bagaj foarte încărcat, greu în povestea cu tine, ascultătorule, și a găsit în tine pace, inspirație, calm, centrare. A văzut în tine o modalitate prin care putea să-și vindece propriile răni. Și totuși această persoană, ascultătorule, a rămas cu o zonă sângerândă. În ciuda farmecului tău, în ciuda ofertei tale, în ciuda darurilor tale din abundență, această persoană nu a reușit să-și adreseze până la capăt un eveniment probabil care a avut un impact traumatic asupra lui sau asupra ei. Haideți să vedem mai departe. Iată energia împăratului, avem aici pe cineva din berbec, mai avem aici pe cineva din pești, cineva din săgetător sau cineva din gemeni. La un moment dat această persoană s-a impus cu regulile sale, s-a impus cumva cu autoritatea sa. Ți-a cerut să fii parte dintr-o anumită ierarhie, însă nu în topul acelei ierarhii. Adică, la un moment dat, această persoană a intrat în contact mai profund cu zona sa de rană, spuneam, cea nerezolvată, și a făcut ceva ce pe tine te-a rănit, ascultătorule. E ca și cum această persoană nu a răspuns sau nu a mai răspuns ofertei tale. Și tu ai simțit că povestea voastră a fost înconjurată de un blestem. Adică, ai simțit foarte multă greutate și cred că te-a rănit schimbarea de atitudine a acestei persoane. O persoană care a părut că te urmează, după care probabil că și-a ridicat din nou zidurile. După toată deschiderea sa, și-a ridicat zidurile, și-a închis porțile, iar de aici tu n-ai mai înțeles mare lucru. Și posibil ca în anumite cazuri această răzgândire sau această schimbare de comportament să fi intervenit pe neașteptate și să te fi prins pe tine, ascultătorule, într-o perioadă de mare vulnerabilitate. Haideți să vedem mai departe. Explorăm acum din tarotul runic. Ce gândește acum despre tine această persoană? Simte regret față de tine această persoană, ascultătorule. A făcut niște lucruri care te-au rănit pe tine, dar s-a rănit și singură această persoană. Și a încercat să uite de regretul său și încearcă parcă să uite în anumite cazuri de regretul său, ieșind foarte mult din casă, fiind în compania prietenilor, mergând la diverse mese sau la diverse petreceri făcând drumuri în mașina sa sau pur și simplu călătorind foarte mult între diverse orașe, dar parcă și alege tot felul de destinații această persoană, încercând să lase în spate ceva ce o deranjează foarte mult, ceva ce o supără foarte mult. Această persoană știe, ascultătorule, că ți-a provocat lacrimi. Știe că din ceea ce trăiați odată împreună, Acum parcă că sunteți într-o fază în care măștile sunt foarte active. Haideți să vedem mai departe. Și totuși, iată energia masculină binevoitoare care intră din nou în scenă. În anumite cazuri, energia masculină își va reveni din retragerea sa, își va reveni din accesul de furie sau din distanțarea voită, pentru că simt că a fost o distanțare voită. Persoana asta a încercat să se salveze de o nouă suferință, s-a temut foarte mult că iubindu-te mai mult și investind mai mult 
în povestea voastră, va ajunge să sângereze până la moarte. Și atunci acest stop și aceste uși închise au fost puse cumva tocmai în ideea de a se salva. Dar parcă realizează această persoană că reușește să facă față situației, pentru că un rege de cupe și un papă sau un hierofant au cu ce să facă față situațiilor și din punct de vedere concret și mai ales din punct de vedere emoțional. Interesant că parcă încearcă o negociere cu tine această persoană sau te invită pur și simplu la o masă, la un prânz sau undeva la o cină, iată, spre asfințit. Ce mai avem aici? Energia taurului, pe cineva din balanță sau pe cineva din scorpion. Haideți să vedem mai departe. Iată câtă energie întunecată în sufletul acestei persoane în momentul în care a decis să închidă aceste porți. De ca și cum totul era fără speranță, de ca și cum totul era o luptă, de ca și cum amenințările erau îngrozitoare și parcă de fapt a simțit să abandoneze armele, adică și-a luat o perioadă de respiro, a intrat într-o pauză ca să-și recapete forțele. Această persoană s-a simțit foarte consumată de sentimentele sale intense pentru tine, ascultătorule. Iată, se temea de sacrificiul final. Această persoană nu-și putea permite să se piardă în fața ta. Și atunci, de multe ori, probabil că ai văzut această persoană în energia cavalerului de pastoane, adică o persoană care a devenit instabilă, o persoană care venea și pleca, o persoană care lua bucăți din ceea ce ofereai tu după ce luase aproape tot de la tine, ascultătorule. Mai departe. E, aici apare ceva foarte interesant, care are legătură cu energia feminină, trezită, parcă, la un anumit adevăr, energia feminină care înțelege ceva fundamental și care, înarmată cu forța voinței, pune limitele sale. Își trasează niște granițe foarte bune, foarte sănătoase. Energia masculină simte că este cuprinsă de flăcări. Energia masculină este cuprinsă de flăcări din două motive. Odată că nu mai are pe unde să intre decât cu un comportament schimbat și în al doilea rând că indisponibilitatea energiei feminine aprinde foarte, foarte mult imaginația energiei masculine și s-ar putea ca această persoană să declanșeze un asalt neașteptat asupra ta, ascultătorule. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales acest tarot de lema și explorăm ce gândești acum despre tine, persoana care te interesează. Avem aici o persoană care este pierdută în propriile gânduri dar și cineva care vorbește foarte mult, dar nu vorbește despre subiectul esențial. Adică cineva care se ascunde de sine însuși 
pentru că nu poate face față unui adevăr fundamental. Vorbim despre o persoană care se gândește la voi doi, la conexiunea voastră, la relația voastră. Cineva s-a îndepărtat sau s-a răcit în această conexiune, iar gândul la ceea ce se întâmplă este destul de dificil pentru că presupune o zonă de tristețe. Și deci, această persoană parcă intră în tot felul de discuții, însă sunt discuții superficiale. Așadar, ce gândește acum despre tine, ascultătorule, are legătură cu povestea voastră și are legătură cu ceva ce această persoană resimte ca pe o îndepărtare sau ca pe o izolare. O persoană care simte că a fost dată afară din castel sau o persoană care se gândește că ceea ce a fost între voi o conexiune profundă, acum s-a transformat într-o conexiune cu discuții de suprafață sau cu discuții în contradictoriu. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Haideți să vedem mai departe. Interesant, avem energia viselor. Energia viselor care apărea și în citirea numărul 1. Iată ce imagine în opoziție avem aici. Cineva care visează, ascultătorule, că ba îi ești cel mai mare dușman, ba ești persoana aceea pură, cu intenții curate și clare, o persoană care are un conflict interior și are momente în care te privește prin această energie destul de întunecată, de ca și cum această persoană consideră că tu ai adus un element care să fie amenințat povestea voastră și de cealaltă parte are această perspectivă a calităților tale și a lucrurilor frumoase pe care tu le aduci în această conexiune. Deci, această persoană are un somn agitat, iar în somnul său îi apari, spuneam, tu, ascultătorule, fie ca persoana care se opune, fie ca persoana care îl primește sau care îl așteaptă. Haideți să explorăm mai departe ce gândește despre tine această persoană. Iată, din nou, energia așteptării. Această persoană se gândește că totuși tu aștepți, că totuși tu o aștepți, că ceea ce a fost o cauza unui anumit conflict dintre voi se poate rezolva sau că tu poți să-i oferi înțelegere sau iertare în anumite cazuri. De asemenea, cineva consideră că este într-o întâlnire foarte relevantă cu un celălalt foarte semnificativ, așadar vorbim aici despre două persoane care se uită cu admirație și cu respect una la cealaltă, pe de o parte. De cealaltă parte, probabil că voi aveți o interacțiune foarte intensă, care poate merge foarte bine, la fel de bine cum poate merge foarte rău. Și din nou vă rog să-mi spuneți cum rezonează cu voi. Avem până acum următoarele detalii. Cineva din leu, cineva din taur, scorpion, rac, vărsător sau capricorn, ori fecioară, cineva care este născut pe 3, 13, 23 sau în luna martie, 4, 14 sau 24 sau în luna aprilie, 1, 21, 31 sau luna ianuarie, de asemenea, o persoană născută pe data de 5, 15 sau 25 sau vorbim despre luna mai, avem următoarele inițiale, litera C, litera H, litera F, litera N, litera M, litera A sau litera E, de asemenea, litera R sau litera J. Haideți să vedem mai departe ce gândește acum despre tine această persoană.
contradicțiile continuă. Această persoană are în minte o perioadă de armonie între voi doi, o perioadă în care iubirea era manifestă între voi, când erați cumva pe același plan. Asta este în centrul gândurilor sale. În schimb, avem această energie a focului care vine în contradicție cu energia apei. Adică, această persoană parcă își trimite cumva navele spre alte destinații sau așteaptă să vină ceva către ea, în timp ce are parte de un soi de agitație continuă. Este o persoană care nu reușește să stea într-un loc. Este o persoană care nu reușește să-și asculte până la capăt gândurile. O persoană care se implică în tot felul de inițiative legate de business, de bani, de profesia sa, de creștere, expansiune sau de schimbul cu exteriorul. Aici avem și relații la distanță. Această persoană are în centru ideea de voi doi și în același timp spuneam că parcă stă departe de ceea ce a trăit atât de satisfăcător cu tine, implicându-se în alte activități și nereușind să admită niște lucruri. Da? Această persoană parcă s-a ar minți singură în această perioadă și haideți să vedem care e treaba, de ce această persoană se minte singură. Are parte de foarte multă confuzie această persoană. La nivelul minții sale nu avem claritate. La nivelul minții sale vorbim despre o energie întunecată. O persoană care se confruntă cu multă frică, cu spaimă. O persoană care, pentru că nu reușește să doarmă bine noaptea, parcă nici ziua nu reușește să fie la performanțele sale obișnuite, la nivelul pe care îl așteaptă de la sine. Și în același timp, această persoană parcă ar gândi că pierde niște oportunități financiare pentru că stă foarte mult cu gândul la tine, ascultătorule, pentru că mintea sa nu are parte de acea lumină de care are nevoie și se uită cumva, iată, către această lună căutând un răspuns, dar această persoană este într-un soi de falsificare a propriei realități. Adică ceva de genul, nu suport să privesc lucrurile așa cum sunt pentru că ar fi foarte înspăimântător și deci prefer să mă uit către lucruri printr-o perspectivă cumva contaminată, printr-o perspectivă care nu are legătură cu ceea ce se întâmplă de fapt în jurul meu. Această persoană e posibil ca în această perioadă să fie adânc imersată în chestiuni practice legate de bani, legate de serviciu, legate de diverse călătorii, delegații, da? investiții sau are de plătit ceva în perioada următoare. Parcă ar căuta un soi de sursă de venit suplimentară, dar parcă nici această sursă de venit suplimentară nu caută în acel mod just. Este o persoană care se plânge de starea sa financiară sau de relațiile sale cu colegii sau cu colaboratorii și se aruncă într-o serie de interacțiuni care par să fie destul de păguboase. Chiar vă rog să-mi spuneți cum rezonează. Haideți să vedem mai departe ce gândește despre tine această persoană. S-ar putea ca această persoană să considere că nu va fi rupt contactul dintre voi, că tu vei fi disponibil sau disponibilă să o primești din nou și că probabil poate jongla cu această situație, poate ține în picioare cel puțin două variante și atenție aici se poate referi această arcană la două contexte diferite, de exemplu un context sentimental și un context profesional, se poate referi la două locații, se poate referi la două relații, se poate referi la a nu da drumul niciunei variante. Această persoană se gândește că tu s-ar putea să prinzi viteză către el sau către ea, se mai gândește că s-ar putea ca în adâncul tău să existe încă acest sentiment profund față de el sau față de ea și în același timp 
își dă seama că tu observi un soi de joc dublu pe care ea sau el îl face. Haideți să explorăm mai departe. Iată, mai avem aici semne de foc care interacționează cu semne de pământ. În mintea acestei persoane, ceva trebuie să se încheie și altceva trebuie să înceapă. Avem aici energia vărsătorului sau pe cineva dintr-un semn de aer care poate interacționa cu altcineva dintr-un semn de aer sau dintr-un semn de apă. Această persoană se gândește de asemenea că tu aștepți o discuție sinceră. Știe că urmează o perioadă în care lucrurile vor trebui să ajungă la o anumită concluzie pentru a putea deschide și această poartă nouă. Haideți să vedem mai departe. În anumite cazuri, această persoană știe că va fi expulzată, evacuată din viața ta, ascultătorule. Această persoană știe că tu nu poți fi doar lapte și miere dacă strategia sa va continua și se așteaptă să urmeze un eveniment major. Se așteaptă de asemenea să fie întrebat sau întrebată despre prioritățile sale, se așteaptă de asemenea să fie dată la o parte dacă nu va veni cu o schimbare corespunzătoare, Iată, pentru o parte dintre voi urmează un moment de confruntare. În urma acestui moment de confruntare se va lua decizia finală. Pentru o parte dintre voi e posibil ca această poveste să fie lăsată în spate. Pentru o altă parte dintre voi, în schimb, s-ar putea să vă dați o perioadă de gândire, s-ar putea să vă oferiți un termen în care să reflectați asupra situației. Este cerută o schimbare foarte mare și persoana asta realizează din ce în ce mai mult că a merge înainte într-un mod vechi nu mai este susținut de tine, în primul rând, ascultătorule, că tu nu mai vezi lucrurile doar în alb și negru. Această persoană consideră că tu ai început să aduci și alte nuanțe în viața ta, și își dă seama că tu te-ai maturizat și că ai făcut ceva pași înainte. Și mai departe, haideți să mai vedem. Iată. Această persoană conștientizează că va fi sacrificată sau abandonată sau lăsată într-un soi de limbo. În cazul în care atitudinea sa nu se schimbă și nu devine similară cu cea a unei rege de pastoane. Adică această persoană știe că tu aștepți de la ea sau de la el determinare, concentrare, acțiune, o atitudine matură și mai știe de asemenea că aveți nevoie să puneți împreună niște diferențe, dar și să rezolvați un anumit conflict. Această persoană știe că perioada următoare este absolut crucială pentru mersul poveștii voastre. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți, și alte surprize, dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine!